，老板，你看这一单，你你要不要？呃，上一次我看你是在那个小寨、啊，你都管给我几千块钱，那这你不管给我更贵吗？哦，我老哥看你这面熟啊，之前来过咱店的吗？是啦，我借五万块钱给你们要刷礼物那个。哦，那你想起来了，想起来了，老哥，你那个是汤车，那是前两天的事儿了吧？啊，对，有几天了。呃，这女朋友弄成没？别提了，我是把她答应了。但是呢，他说要考验考验我，考验考验你。那你听你这样说，你那个堂车卖了吧？啊、呃，你上一次不是给我弄那么，我都需要三千啊。哎、嗯呃，然后我去，我都卖了三千，就卖三千。我跟你说了，那可比三千贵得多啊。我也不懂啊，我都缺三千块钱。我说了，第一三千我不卖，他要吧？要。那你三千你可卖亏大发了，老哥，我一直在劝你别卖别卖，你这说的帮他答应 PK 了，就当你女朋友，现在答应了又不当女朋友了？是嘞，他说的，哎，多考验考验我，不能轻易当我女朋友，要不然现在他随便，现在我不争你他。哦，这又换套路啊？那你这一谈的姻缘可不少啊，老哥。你这个摊子啊，这过去了烟摊子或者说糖罐子，这一个都得几百块啊！你这拿出来又想干啥？那肯定还得给他刷礼物。这一次经过爷爷同意没？那肯定不同意啊！要他知道，肯定不会让我拿。哦，意思是又偷拿出来了？那是的。那你给我鉴定鉴定，我值多少钱？我娶媳妇都靠他了，我要去我之前卖的那一家子。他说这一个给我出一百块钱。我这缺口大，这一百块钱一块肯定不中啊！给你一百块钱一个，老哥，那你还好没卖给他，老哥。那个人啊，确实是故意黑你嘞。你这些姻缘啊，都是一眼开门。爷爷能放下来这么多，应该是老人精心保存嘞。你这最普通、最普通的大头，你知道现在一块多少钱吗？他说的一百，那我肯定得不信。<笑>他说了一百，不能信。像你这一块无伤无戳的大头，三九十年一块一千一，没任何问题。你算算，一千一块的东西，他给你报一百，想赚你一千块。而且啊，你这里面如果说再有其他的版本，比方说八年，一个几千块，龙阳、大清、赵中、北洋，几千几万都有啊。如果说你再出现曲云民、落叶、苍蝇。一个也是几千几万了，你算算，你要卖给他，你亏多少钱？那之前嘛，那你再给我算算嘛。我既然答应了嘛，这个出了我还得批给保护他嘞。老哥是这样，上一次我都劝你，你是借了网贷又卖了传家宝，凑够五万块钱。他说的帮他赢 PK 了，就当你女朋友。这他毕竟赢了，为啥不当你女朋友呢？你没考虑一下这个有问题吗？对不对？那没问题，他考验考验我，这也很正常。哎，是这样的，老哥，如果你们两个人啊是真心谈恋爱的情况下，他考验考验你也正常，无可厚非。但是，一般正常谈恋爱哪有用钱来考验男朋友呢？对不对？上一次五万刷了，人家不承认了，一反正又给你要求多考验你几次。你把这卖完之后，这个人鼻子下面是啥？是两张嘴，他可以再给你弄个理由，再让你给他多刷。你这卖完了，家里还有姻缘没完？那这出了，那肯定没有了。那你这卖完了之后，你还借了网贷，你打算下一步干啥？那下一步肯定是结婚了。<笑>老哥，你要分清虚拟和现实的区别啊！看你这个人啊，比较忠厚老实吧，可千万不要再被人家骗了。这些姻缘啊，抓紧时间还给爷爷。这些东西啊，已经是无法再生的东西了，好好留着，以后啊越来越贵。等真是碰到想结婚或者说买车买房的时候。再买也不迟啊！老板，你要了吧？这东西啊，都是俺爷给我留着娶媳妇用的。求求你了，老板，你实在不黑，我要卖给别人了，别人肯定不会给我出那么多。我这也几十年用的多，你都只当帮我这个忙。老哥，我不收你的姻缘，才是真正的在帮你。你可能现在啊被别人忽悠了，别人说什么你就信什么。这个钱啊，在自己手上，说啥都能行。如果说你给别人了之后，你说啥都没用了，那个钱彻底是打水漂了。那不中，我必须得让那个卖了。呃，你这样吧，老哥，看你这个年龄也不小了，你实在不行，你给家人协商一张。如果家人同意卖的话。
我再给你收了，你看能不能行？那不中，那这个事我肯定不能那意思了。这不中，老哥，这不是兄弟不帮你，确实你这个行为不理智，不经过家人的同意啊，这个确实没法要。这些东西啊，确实看着非常喜欢人。我这保守估计啊，四五百块没任何问题，我一块就赚十块钱，你算一下，几千块钱到手了。但是啊，嗯，做生意嘛，这种钱确实不能挣。我建议你啊，再多考虑。那你不要都说了，我也只能涨那一百来句了。我跟他商量商量，让他给我多出点儿。